Sinyal koordinasyonu nedir? İki veya daha fazla kavşaktan oluşan bir koridorda, ışıkların kavşaklardan birinde başladığı seyahatini koridor boyunca kesintisiz devam ettirebildiği uygulamaya sinyal koordinasyonu denir. Sabit süreli programlarla hazırlanan türüne ise yeşil dalga adı verilir. Genellikle ana yön akımlarını kontrol eden sinyal grupları arasında sağlanan sinyal koordinasyonu trafik talebine göre farklı yönler arasında da uygulanabilir. Sürücüler, koridor için belirlenen hız limitine uyduğu sürece duraklamadan seyahat edebilir. Koordinasyon, kavşakları kontrol eden sinyal programları kullanılarak sağlanır. Koordine edilecek yönde yeşil ışık yandıktan belirli bir süre sonra, bir sonraki kavşakta geçişin sağlanacağı yönde yeşil ışığın yanması gerekir. Bu süre, offset süresi olarak adlandırılır. Offset süresi, teorik olarak, Hız çizgileri arasındaki mesafenin koridorda uyulması gereken hız limitine oranı ile hesaplanır. İlk kavşakta yeşil süresi başlangıcı baz alınarak, diğer kavşaklarda yeşil süresi başlangıcı offset süresi kadar ötelenir. Koordinasyon tek yönde sağlanabileceği gibi çift yönlü olarak da sağlanır. Bunun için aynı işlemler diğer yönde uygulanır. Çift yönlü koordinasyonda programlar hazırlanırken, kavşakların geometrik yapısı ve sinyalizasyon sistemleri göz önünde bulundurulmalı. Koordinasyon için ana yönlerin karşılıklı açılabilmesi avantaj sağlarken, 4 yön ve 4 fazdan oluşan standart programlı bir kavşakta koordinasyon yapısına müdahale gerekebilir. Bu gibi durumlarda son kavşaktan başlanarak ikinci yönde yeşil süresi başlangıcı değiştirilmeli ve takip eden kavşaklarda koordinasyonun sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmelidir. Gerekmesi halinde bu işlem iteratif bir şekilde tekrarlanarak koordinasyon sağlanmalıdır. Koordine edilecek kavşaklarda döngü süresi birbirine eşit veya birbirinin katı olmalıdır. Birbirinin katı olarak hazırlanacak koordinasyon koridorlarında kavşaklar arası mesafenin talebi karşılayacak yapıda olması gerekir. Çok kısa mesafeli koridorlarda bu işlem koordinasyon verimliliğini düşürebilir. Bu sebeple Koordinasyon koridorunda aynı döngü süresine sahip programlar kullanılması önerilmektedir. Ana yönler koordine edildikten sonra hali yönlerin eklenmesiyle programlar hazırlanır ve işlem tamamlanır.